S'il vous plaît abonnez-vous à ma chaîne pour la mise à jour sur le Togo. Merci bonne journée à la Société Financière Internationale, Sfibar Oblikifk, est un partenaire actif au Togo depuis une décennie. Elle a pris des participations dans plusieurs projets structurants, LCT, Contour Global, et d'Alberg Serm. La SFI, groupe de la Banque mondiale, encourage le secteur privé national et étranger à investir au Togo dans les infrastructures, l'agribusiness, les industries de transformation et de commercialisation, l'hôtellerie, les télécommunications, la microfinance, les logements sociaux et universitaires, si possible dans le cadre d'un partenariat public-privé. PPP. À ce jour, le portefeuille togolais de l'IFC est de 370 millions de dollars avec des investissements de 78% dans les infrastructures, de 12% sur les marchés financiers et de 10% dans l'industrie et les services. 10%. La SFI n'est pas actionnaire de la PIA. Les actionnaires sont connus. C'est un projet innovant, intégrateur et transformateur qui est en ligne avec notre stratégie d'intervention au Togo. C'est un projet que nous souhaitons accompagner. Sergio Pimenta, le vice-président Afrique de la SFI vient de se rendre au Togo où il a assisté à l'inauguration d'un data santé, financé par la Banque mondiale et à celle de la plateforme industrielle d'Adeti Copé. Il a également échangé avec le président Forgna Simbe et son premier ministre. Republic of Togo.com, la SFI envisage-t-elle de renforcer son portefeuille au Togo Sergio Pimenta, notre portefeuille ici est de l'ordre de 370 millions de dollars, principalement concentré sur l'investissement dans les infrastructures. Mais nous comptons le faire croître fortement et rapidement. Republicoftogo.com, recevez-vous de nombreuses propositions d'investissement Sergio Pimenta, nous avons ouvert un bureau à Lomé il y a presque deux ans et je suis très heureux d'être accompagné par un collègue qui représente la SFI ici sur place. Avec ce bureau, nous avons beaucoup plus d'opportunités qu'avant. Nous sommes en contact avec un bon nombre d'entreprises locales avec lesquelles nous espérons pouvoir travailler. En tant que branche du groupe de la Banque mondiale, la SFI a des instruments à la fois de conseil et d'investissement qui peuvent être très utiles pour les entreprises togolaises. Republicoftogo.com, justement, quels sont les domaines à fort potentiel dans lesquels la SFI pourrait accompagner les entreprises Logistique, technologie. Tourisme Sergio Pimenta, les secteurs que vous venez de citer ont un potentiel de croissance très fort, que ce soit les infrastructures ou la logistique. Le Togo est doté d'un positionnement géographique exceptionnel et dispose de ressources, y compris un port en eau très profonde qui offre des avantages comparatifs considérables. Son positionnement sur le continent lui donne un avantage très fort sur le plan logistique. Il y a également le secteur d'éthique. En combinant logistique et éthique, les possibilités de développement sont très importantes. D'ailleurs le Togo est en train de se doter d'infrastructures solides avec l'ouverture de son premier data santé. Il y a évidemment d'autres opportunités. Je peux citer l'agriculture, l'agroalimentaire, la transformation. Enfin, il existe des pistes intéressantes dans les services, les énergies, la santé et l'éducation. Republicoftogo.com, les investissements réalisés par la SFI sont-ils à la hauteur des attentes Sergio Pimenta, nous sommes très satisfaits des engagements avec nos partenaires. Nous avons des entreprises qui font du bon travail. Republicoftogo.com, vous avez assisté dimanche à l'inauguration de la plateforme industrielle d'Adeti Copé. Ce projet vous semble-t-il pertinent Sergio Pimenta, très sincèrement, c'est une initiative qui va avoir un impact considérable sur le pays. C'est un projet innovant, intégrateur et transformateur qui est en ligne avec notre stratégie d'intervention au Togo. C'est un projet que nous souhaitons accompagner.